നമസ്കാരം വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ഉക്രൈനെ കുറിച്ചാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ചെല്ലും ചെലവും നൽകി വളർത്തി വലുതാക്കിയ രാജ്യമാണ് ഉക്രൈൻ ഇവിടുത്തെ പൊന്നുവിളയുന്ന മണ്ണിനെയും ബുദ്ധിശാലികളായ ജനത്തെയും സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം സ്നേഹിച്ചു കർശനമായ സാമ്രാജ്യ നയങ്ങളുടെ പേരിൽ ജനത്തെ പലതവണ പട്ടിണിക്കിട്ടെങ്കിലും പടുകൂറ്റൻ വ്യവസായ ശാലകളും ആണവ നിലയങ്ങളും നഗര സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി ഉക്രൈനെ യൂണിയൻ പരിപോഷിപ്പിച്ചു യൂണിയന്റെ ഭക്ഷ്യ കലവറയായും ആവനാഴിയായും ഉക്രൈൻ വർദ്ധിച്ചു തങ്ങളുടെ പാടങ്ങളിൽ കൊയ്തെടുത്ത ഓരോ കതിർക്കുലയും ഉക്രൈൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാമ്രാജ്യത്തിന് കാഴ്ചവെച്ചു ഇവിടുത്തെ ആയുധ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് ഇടമുറിയാതെ ചെമ്പടക്കി പടക്കോപ്പുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ദണ്ഡനമുറകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നപ്പോഴും സാംസ്കാരിക സ്വാതന്ത്ര്യം നിരോധിച്ചപ്പോഴും ഉക്രൈനുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിഭാവിലാസത്തെ യൂണിയന്റെ സർഗാത്മക വളർച്ചയ്ക്കായി തിരിച്ചുവിട്ടു നിരവധി ഉക്രൈനുകൾ റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ അതികായകന്മാരായി എന്നാൽ പിൻകാലത്ത് യൂണിയൻ ദുർബലമായപ്പോൾ ഉക്രൈനും ദുർബലമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ച അപൂർവം ഘടക റിപ്പബ്ലിക്കുകളിലൊന്നാണ് ഉക്രൈൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ശിഥിലമായെങ്കിലും ഉക്രൈൻ രക്ഷപ്പെടാത്തതിന് കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിനെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി വശീകരിച്ച് സ്വന്തം സാമ്പത്തിക മേഖല രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തന്ത്രപ്പെടുകയാണ് ഉക്രൈൻ ആവോളമുള്ള സമ്പത്തിനെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാനാവുന്നില്ലെന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ കരിങ്കടൽ കരയിൽ കിടക്കുന്ന ഉക്രൈൻ യൂറോപ്പിനുള്ളിൽ മാത്രം കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യമാണ് കിഴക്കൻ സ്ലാവ് ജനവംശത്തിന്റെ ഹൃദയഭൂമിയായിരുന്ന കീവിയൻ റൂസ് എന്ന ചരിത്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ധീരയോദ്ധാക്കളായ കൊസാക്കുകളുടെ അംഗക്കലിക്ക് പുകൾപ്പെറ്റ നാട് കിഴക്കൻ സ്ലാബ് ഗോത്രമായ റൂസുകളുടെ പുരാതന രാജ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേശമാണിത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ കീവിയൻസ് റൂസ് എന്ന രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കി യൂറോപ്പിലെ വൻ ശക്തിയായ ഉക്രൈൻ ക്രമേണ മംഗോളിയൻ ലിത്വാനിയൻ അധിനിവേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പോളിഷ് ലിത്വാനിയൻ കോമൺവെൽത്ത് രൂപവൽക്കരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി കൊസാക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൂടെ കോമൺവെൽത്തിൽ നിന്ന് കുറേയേറെ ദേശങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാനായെങ്കിലും പിന്നീട് ഒട്ടോമൻ റഷ്യൻ ഓസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉക്രൈൻ എന്ന രാഷ്ട്രമായി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു ശേഷം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഘടക റിപ്പബ്ലിക്കായി എൺപത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് ഉക്രൈൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു മുതലാളിത്ത സമ്പദ്ഘടന നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് ഇന്നവിടെ പഴയ സ്ലാവിക് ഭാഷയിൽ ക്രായ് എന്ന പദത്തിന് ദേശം അതിര് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം പോളിഷ് ലിത്വാനിയൻ കോമൺവെൽത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ അതിർത്തി ദേശമായതുകൊണ്ട് അതിരിലെ ദേശം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഉക്രൈൻ എന്ന വിശേഷണം ക്രമേണ രാജ്യനാമമായി മാറി എന്നാണ് ഈ സ്ഥലനാമത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദി ഉക്രൈൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് അനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഉക്രൈൻ എന്ന പദത്തിന് വ്യാപക അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ദി അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം റഷ്യയുമായി നിലനിന്നിരുന്ന അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉക്രൈൻ പരിഹരിച്ചു എങ്കിലും റൊമാനിയ ബൊലാറസ് എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ഇന്നും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശക്തമായ കര നാവിക വ്യോമസേനയുള്ള ഉക്രൈനിൽ സൈനിക സേവനം നിർബന്ധമാണ് കര വ്യോമസേനകളിലാണെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷവും നാവികസേനയിൽ രണ്ടു വർഷവുമാണ് സേവനം നടത്തേണ്ടത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന വൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് ഉക്രൈൻ ഭയാനകമായ വലിപ്പമാണ് ഉക്രൈനിൽ എല്ലാറ്റിനും പടുകൂറ്റൻ അണക്കെട്ടുകളും പാർപ്പിട കേന്ദ്രങ്ങളും ഉക്രൈനിൽ ഉടനീളമുണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ വമ്പൻ നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കീവും ലിവിവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലുമൊക്കെയുള്ള എസ്കലേറ്ററുകൾക്ക് പോലുമുണ്ട് ഈ അസാധാരണ വലിപ്പം ഉക്രൈന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമാണ് കീവ് വ്യാവസായിക സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുള്ള കീവ് അതിവിശാലമായ നഗരമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഈ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നത് ഹൈടെക് വ്യവസായങ്ങളുടെയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലോക പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടം കൂടിയാണ് ഇവിടം ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് സ്ലാവ് ഗോത്ര നേതാവ് കീ തന്റ
ക്രഷ്ചാത്തിക് എന്ന പ്രധാന തെരുവിൽ എല്ലാ വാരാന്ത്യത്തിലും വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനത്തിന് നഗരം ആസ്വദിക്കാൻ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സൗജന്യമാണിത് ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയേഴിൽ പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുവർണ ഗോപുരവാതിൽ ഈ നഗരത്തിലെ പ്രധാന ചരിത്ര ദൃശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ കവാടത്തിലൂടെ പഴയ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ചെർണോബിൽ മ്യൂസിയം റഷ്യൻ ആർട്ട് മ്യൂസിയം എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ പൊതുവെ മര്യാദക്കാരും ശാന്തശീലരുമാണ് ഉക്രൈനുകൾ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സമൂഹമാണിവിടെ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ എഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറക്കുക സ്ത്രീകൾക്കായി കസേര മാറിക്കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഉപചാര വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഇവരുടെ സാമൂഹിക ആചാരങ്ങളിൽ പെടുന്നു ഇരട്ട സംഖ്യകളെ നിർഭാഗ്യമായാണ് ഇവർ കാണുന്നത് അതിഥിയായി ചെല്ലുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പൂക്കൾ ഒറ്റ സംഖ്യയിലാവണം നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും വർത്തമാനം പറയാനും ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ചായയോ കാപ്പിയോ നിർബന്ധമാണ് ചായയ്ക്ക് ചായ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ എഴുപത്തിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം ഉക്രൈനുകളാണ് റഷ്യൻ വംശജർ പതിനേഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം റൊമാനിയക്കാർ പൂജ്യം ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം ബൊലാറഷ്യൻസ് പൂജ്യം ദശാംശം ആറ് ശതമാനം ബൾഗേറിയന്മാർ ഹംഗേറിയന്മാർ പോളിഷ് വംശജർ ജൂതന്മാർ അർമീനിയൻ ഗ്രീക്ക് തത്താർ വംശജർ എന്നിവയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കിഴക്ക് തെക്കുകിഴക്ക് മേഖലയാണ് ഇവിടെ ഏറെ വ്യവസായവൽകൃതമായിരിക്കുന്നത് ജനസംഖ്യയിലെ അറുപത്തി എട്ട് ശതമാനവും ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതും ബൊലാറസ് ഹംഗറി മാൾഡോവ പോളണ്ട് റൊമാനിയ റഷ്യ സ്ലോവാക്യ തുടങ്ങിയവയാണ് അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികമാണ് ഉക്രൈന്റെ ആകെ വിസ്തൃതി വലുതും ചെറുതുമായി ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്നായിരം നദികളുണ്ട് ഉക്രൈനിൽ യൂറോപ്യൻ വൻകരയുടെ പൊതു കാലാവസ്ഥയാണ് ഉക്രൈനിലും തെക്കൻ മേഖലകളിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് ദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു തെക്ക് കരിങ്കടൽ തീരത്തു നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും തോറും തണുപ്പ് കൂടിവരും ശൈത്യകാലത്ത് ഉൾനാട്ടിൽ ദുസ്സഹമായ തണുപ്പായിരിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് തെക്കൻ ദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂടനുഭവപ്പെടുന്നു യൂറോപ്പിലെ വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ലക്ഷണവും ഉക്രൈനുണ്ട് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് സമൃദ്ധമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഗംഭീരമായ വ്യവസായിക അടിത്തറ അതിവിദഗ്ധരായ തൊഴിലാളികൾ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം എങ്കിലും ഉക്രൈന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല പരിതാപകരമായ നിലയിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ആയുധ നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിന്റെയും ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളുടെയും രാസവ്യവസായത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഉക്രൈൻ ഉക്രൈന്റെ ഇന്ധന ആവശ്യങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് ലോഹങ്ങൾ എണ്ണ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാസവസ്തുക്കൾ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഊർജം എന്നിവയാണ് ഉക്രൈൻ പ്രധാനമായും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഉക്രൈനിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ കുടുംബത്തിലെ സ്ലാബിക് ശാഖയിൽ കിഴക്കൻ സ്ലാബിക് ഉപശാഖയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഉക്രൈനിയൻ ഭാഷ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്തുമതമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് അർദ്ധ പ്രസിഡൻഷ്യൽ വ്യവസ്ഥയുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഉക്രൈൻ രാഷ്ട്രത്തലവനായ പ്രസിഡന്റിന് ചില ദൈനംദിന ഭരണ ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നതും ഈ വിഷയങ്ങളിലെ ദേശീയ നയം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതും പ്രസിഡന്റാണ് ജനകീയ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി പാർലമെന്റിന് ഒരു സഭ മാത്രമേയുള്ളൂ നാനൂറ്റി അൻപത് സീറ്റുകളുമുണ്ട് ദേശീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം വോട്ട് നേടുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ നിയമം അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അഞ്ചു വർഷമാണ് കാലാവധി പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്ന കക്ഷിയുടെയോ പാർട്ടിയുടെയോ നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയാകും വിദേശകാര്യ പ്രതിരോധ പദവികൾ ഒഴികെയുള്ള മന്ത്രിമാരെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നിയമിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഉക്രൈൻ ഫാദർലാൻഡ് പാർട്ടി അവർ ഉക്രൈൻ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഉക്രൈൻ പാർട്ടി ഓഫ് റീജൻസ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ധാന്യങ്ങൾ മധുരക്കിഴങ്ങ് സൂര്യകാന്തി പച്ചക്കറികൾ മാട്ടിറച്ചി പാൽ എന്നിവയാണ് ഉക്രൈനിലെ പ്രധാന കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഇരുമ്പയിര് കൽക്കരി മാംഗനീസ് പ്രകൃതിവാതകം എണ്ണ ഉപ്പ് സൾഫർ ഗ്രാഫൈറ്റ് ടൈറ്റാനിയം മഗ്നീഷ്യം കയോലിൻ നിക്കൽ മെർക്കുറി തടി എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ മൊത്തം ഭൂമിയുടെ അൻപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയാണ്
അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ